Presentado por GTRK y GTRK Creator Team. Hola muchachos, aquí Cax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening. Mañana llega un nuevo banner, Deuteros de Géminis, el morenazo de oro. Estoy seguro que muchos de ustedes están bastante ansiosos de poder lanzarle todo lo que ustedes tengan para poder sacarlo, armarlo y jugarlo en PvP. Como es costumbre en el canal, yo les voy a traer este video hablando de los mitos urbanos que hay sobre este personaje justo un día antes de su banner y así podemos refrescar un poco el poder que va a traer de, al meta que se viene este nuevo caballero de oro. Antes de empezar, les invito a suscribirse al canal si no están suscritos, a encender la campana de notificaciones, así no se pierdan de todas estas videos donde yo rompo mitos urbanos. Además pueden seguirme en múltiples plataformas, van a ver los links en la descripción de mis videos. Y si quieres apoyar un poco más al canal, lo puedes hacer uniéndote como miembro. Muchísimas gracias a aquellos que ya son parte de la familia CAX. Y también puedes ir a mi tienda de GT Arcade, que tiene paquetes interesantes para tu cuenta global. Voy a dejar el link fijado en los comentarios, así vas y lo chequeas. Ok, vamos aquí al códice que es donde estamos aguardando por tener ya mañana a nuestro morenazo de oro. Este caballero de categoría S tiene un buen impacto en el meta de la China y yo estoy seguro que ustedes acá en Global lo van a coger de la misma manera. Pero creo que de todas las cosas que he escuchado y me han preguntado en los últimos días sobre este personaje va en función de lo siguiente ¿Es cierto que se puede jugar un Deuteros de 7 libros? Pues bien, sí, sí se puede jugar ese Deuteros El Deuteros Tech es aquel que se está enfocando en full velocidad en los cosmos para que con esta tercera habilidad tú puedas intercambiar velocidad permanentemente con alguno de tus aliados o algunos de tus rivales pero sobre todo con alguno de tus aliados en general lo que veo es intercambio con los aliados o sea acelerar un, de un iba a decir un deuteros no puede acelerarse a sí mismo <risa> no intercambiar velocidad con un orfeo renacido con un tauro divino con una pandora comandante incluso con un ayacos con un himnos de daño con un tánatos para marcar rápidamente con un gestal de Sagitario para aquellos que son fanáticos del caballero de las cuatro patas, que por cierto yo soy uno de esos. Eh, ah, la Tech que puedes hacer con Cardia, pero bueno, esa es muy particular. Yo diría que en general lo que es acelerar o intercambiar velocidad con un Orfeo y con el Toro Divino va a ser lo que más vamos a estar viendo. Pero también puedes acelerar o poner de primero en la alineación contraria alguna de esas unidades que está obligada a atacar y dejar que tu saga maligno renacido se encargue de borrarlo de la faz de la tierra, ¿no? La Tech es la gran mecánica que trae este personaje al meta. Es cierto, ya la teníamos con Ichi, pero con este señor no solamente el intercambio es permanente, sino que te cuesta cero de energía, más allá de que él pierda vida máxima y todo eso. O sea que con que tengas este muchacho 1-1-2-2, por ejemplo, pudieras utilizar la Tech. Yo recomiendo que si te vas a enfocar en eso, igual llevarlo al 1142 o 1241. Tú decidirás quién lleva el otro libro, pero bueno, los seis libros que tendrías que poner acá para llevarlo a nivel 4 es más que todo porque él gana un turno adicional ahí inmediatamente y sobre todo cuando vas en un mirror contra otro saga maligno renacido y otro deuteros de Géminis, es importante que el tuyo se mueva rápido deje mal parado a alguien de al frente y de paso con tu básico que vas a hacer inmediatamente después del intercambio de velocidad activas el saga maligno contrario y le echas a perder toda la estrategia que él traía y que tú estás utilizando con tu propio saga maligno si, de, si da la casualidad de que haces intercambio con alguno de tus aliados y nadie se enfoca en matar a tu deutero o no se muere de alguna manera pasiva digamos alguna explosión de tánatos o algo así vas a tener la oportunidad de volver a utilizar la Tech en la siguiente ronda porque aunque aquí dice que tiene un cooldown de una ronda el doble turno de él minimiza eso a cero o sea, anula el cooldown y en la siguiente ronda vas a volver a cambiar velocidad lo cual te va a permitir volver a intentar controlar la estrategia del rival haciendo este intercambio para que te favorezca de alguna manera a ti 
Por eso es que se recomienda al menos esos 6 libritos en esta habilidad. Pero bueno, 1, 1, 2, 2 inclusive, si solamente quieres el, hacer la Ichi, la puedes hacer, no hay ningún problema. O sea, vas a dejar permanentemente primero probablemente algunos de tus aliados en la mayoría de los casos. Lo cual viene muy bien tener un toro rápido, tener un, un orfeo rápido para la doble serenata, el, como les digo, himnos... Eh, no sé, adelantar un suikio que de pronto está a punto de morir o tiene una vida que de alguna manera se la bajaron ahí puedes este, aprovechar ese momento para destruir al rival ahora, lo que me lleva a todo este análisis es a lo siguiente entonces, ¿no vale la pena el deuteros de daño? pues bien, yo quiero dejar esto claro ustedes me han visto utilizando ambos tipos de deuteros el tech y el de daño en combinaciones, a veces por separado, todo dependiendo de cómo yo fui armando el personaje ahí en la China. De hecho, te dejo el armado actual de mi Deuteros para que sepas exactamente cómo está ahora. Este señor me ha servido en múltiples ocasiones en su forma de daño. Pero hay que tomar en cuenta al... que bueno, que lamentablemente, y aquí, aquí tengo que ser sincero, el Deutero de daños tiene demasiados counters. Estamos hablando de un personaje que por 3 puntos de energía va a empezar a bufearse a sí mismo y a hacer daño pasivo. Pero son muchísimos puntos de energía para prácticamente no hacer casi daño en la primera o segunda ronda y quizás en la tercera empiezas a hacer un buen daño. A todo esto, siempre y cuando al frente no esté un toro divino que lo esté contraatacando constantemente matándolo, un shiryu divino que lo esté contraatacando constantemente y matándolo, que de paso ambos hacen sustain, así que ese daño se va a ver minimizado. Un alba fica que minimiza todo este tipo de daño, ni hablar de Shun de Inframundo Renacido que prácticamente no deja pasar nada de este daño. Son muchísimas mecánicas que, o, o varias, no muchísimas, pero sí varias, que realmente hacen palidecer un poco el tema del deuteros de daño. No es que él no lo quiera hacer, es que no lo dejan. Es lo que yo siempre me he quejado en este juego. Que hayan personajes que defiendan, que, sus que hagan sustain y que de paso hagan daño. Porque entonces todo lo que vamos a hacer es armar un equipo de aguante que esté haciendo daño constantemente nada más porque rebota algún tipo de ataque que le hicieron. Y eso se va a ver incluso maximizado con el tema de la nueva Pandora Comandante de Hades. Pero bueno, el tema está en que el peor de los counters de este, da de este Deuteros de Daño es el propio Deuteros Tech. Porque el Deuteros de Daño, para que sea realmente efectivo, idealmente tú lo vas a querer llevar con Cosmos de Ataque. Lo cual quiere decir que vas a sacrificar velocidad. Vas a dejar pasar el Deuteros contrario porque vas a llevar el tuyo. El contrario lo va a traer Tech. El 95%, por no decir el 97, 98% de los batallas que yo he visto de este señor en el galáctico chino es el Deuteros Tech que prácticamente no dura más de una o dos rondas como mucho él simplemente está ahí para hacer ese intercambio de velocidad clave ya sea contigo o con el rival pero el tema está en que ese Deuteros Tech es el más rápido no solo de la alineación sino muy probablemente de toda la cuenta imagina que tu Deuteros de Inframundo o de Colibrí inclusive con cantos de dragón y algún cosmo central que le permita hacer daño, tenga que esperar a moverse cuando el contrario ya aceleró o intercambió con un toro que le sacó el alma a tu deutero y lo dejó totalmente muerto, o con un orfeo que ya está activando una segunda serenata y cuando ese deutero se atreva a lanzar una Galaxian Explosion, que no va a hacer mucho daño porque tiene que empezar a bufiarse, ese orfeo lo va a borrar de la faz de la tierra con esa serenata. El deutero Tech es counter del deutero de daño. Ahora, dicho todo esto y volviendo a la pregunta original, ¿vale o no vale la pena el Deuteros de Daño? Yo creo que sí vale la pena, pero para aquellas personas que, como yo, les gusta divertirse en el Galáctico. Repito, no gente que va a farmear 200, 300, 400 estrellas de legendario y volverse loco haciendo eso o tratando de llegar al legendario a lo más pronto posible, o sea, no. Estoy hablando de alguien que, como yo, Armó a Cardia, por ejemplo, lo voy a buscar por acá, al amigo Cardia, que ustedes saben lo F que es Cardia. Y sin embargo, me he estado divirtiendo con este personaje y espero poder utilizar al Deuteros de Daño para lanzar la Galaxian. Bueno, la cosa es así. Intercambio de velocidad con Cardia, lanzo la Galaxian Explosion, activo su forma dorada, Cardia queda totalmente 
eh, mejorado en velocidad más la que él mismo se da y empieza a lanzar los ataques fulminantes ese combo yo lo quiero jugar pero no es un combo meta no es algo que la gran mayoría juegue Sí, en China se vio un poquito más a cardia con la llegada de Deuteros pero al final las, las, las aguas llegaron a su vertiente normal que es adelantar o hacer intercambio con atacantes un poco más efectivos y rápidos de daño rápido Orfeo, el Toro, Thanatos se imaginan ¿no? por dónde viene la cosa o adelantar algún control importante ese tipo de cosas dejando un poco a un lado este tipo de combos con Cardia porque al igual que Cardia el Deuteros de daño es para gente que se quiera divertir por ejemplo Ichi acelera un Deuteros lento armado totalmente de eh, daño ese Deuteros allí puede hacer algún tipo de intercambio de velocidad como para hacer algún tipo de control algo así o si no lanza la Galaxian Explosion lo, lo escondes inmediatamente lo empiezas a bufear con Doco Divino que también debería ir un poquito rápido y ahí puede ser que el Deuteros de daño llegue a hacer muchísimo 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 daño como para que todos estos counters que yo te hablé eh, no puedan digamos destruirlo lo suficientemente rápido como para que él no haga lo que tiene que hacer, o sea, es válido, pero el problema allí es que te banean a Ichi y ya el Deuteros de Daño vuelve a entrar en todo este ciclo que yo te comenté, en donde sobre todo el Deuteros Tech le puede llegar a ser contra. Son cosas que quiero que sepas para que se te des bien tus expectativas. Ahora, todo esto me lleva a la siguiente pregunta. Cax, ¿tú recomiendas armar a Deuteros 1, 5, 4, 5, así como tienes el tuyo, por ejemplo? O sea, más allá de que, ok, está bien, de, de pronto de, en algún momento voy a usar el Deuteros de Daño porque me interesa, porque me gusta, porque soy de Gemini, porque me da la gana, pero el 90% de las veces sí voy a ir por la Tech. Pues bien, yo te diría que si no te hacen falta recursos para otros personajes que son sin duda alguna muy metas también, como por ejemplo Atena, ya lo hemos dicho millones de veces, la propia Perséfone, Thanatos... Artemisa, Alon sin lugar a dudas, eh, Sasha, Ignos muy probablemente, eh, y de los S, bueno, siempre digo el S del momento, que es Suikyo o Alba Fica, que es el otro S del momento, bueno, si ya los tienes muy bien armados a ellos, y crees que puedes farmear una buena cantidad de libros para tener una Pandora Comandante de Hades más o menos óptima, o incluso la próxima unidad de categoría SS o X que se va a estar viniendo, pues bien, sí, déjalo 1, 5, 4, 5, porque mal que bien, en algún momento, algún personaje le va a permitir a ese Deuteros de Daño brillar un poco más. Pero en este momento, en el meta actual, y, y en el meta con la nueva Pandora Comandante de Hades, no veo nada que haga predecir que realmente tengamos que armarlo, armarlo perdón, de esa cantidad de libros, ¿ok? Te lo dejo a tu decisión. Si tú me dices, Cax, voy a armarlo de 7 libros porque quiero dejar libros para la nueva Pandora Comandante de Hades o incluso un poco más allá para dejar a, a guardar para la próxima unidad SS o X. Me parece que lo estás haciendo bien. Me parece que es válido. No creo que vayas a extrañar el Deuteros de Daño a excepción de que, como te digo, tengas algún tipo de tech para que el Deuteros de Daño brille. No creo que te haga falta tenerlo. Si de pronto tú dices, Cax, pero yo quiero ir por eh, la nueva Pandora, quiero guardarme para la nueva unidad, eh, ¿puedo no dejar pasar a Deuteros? Ok, yo les he dicho que yo creo que en este momento no hay unidades imprescindibles dentro del meta, pero es muy importante entender de que este señor va a cumplir una función que ya hace a otro jugador o otro personaje perdón, en el juego, que es Ichi, que lo hace por menos cantidad de energía, lo cual te va a permitir armar alineaciones un poco más versátiles y sobre todo es un poco más de control, incluso él mismo hace la función, si lo tienes con esos seis libros acá, de hacerle el counter al Saga Maligno, entonces yo la verdad es que por siete libros, tomando en cuenta de que va en un templo importante, que es importante, digamos, es, es chévere, es bueno, es aconsejable tener armado un Deuteros de... 6 estrellas para tus demás caballeros de ese templo o sea, creo que es una unidad que todos deberíamos tener esa es la verdad, o sea no creo que vayas a, a ganar o a perder porque la tuviste o no la tuviste eso va a depender de las composiciones que se hagan alrededor de él y alrededor de tu cuenta 
pero sí creo que es un personaje que como suple de manera muy efectiva lo que ya hace otro, es muy recomendable que lo tengas y también que tengas claro algo importante. Deuteros es bastante baneado en la China. Es el personaje que más me están baneando después de Pandora Comandante, la normalita, la de siempre, en la China. Y esto se debe a que este señor personifica el poder ballenístico de las cuentas. A mayor velocidad en los pabellones, en los templos, en las voluntades de las estrellas, de las skins y todo esto, más rápido va a ser tu deutero y más probablemente tengas chance tú de decidir en la batalla contra los deuteros de al frente qué va a ser el tuyo que te pueda beneficiar y darte la ventaja diferencial para ganar esa batalla. Ante esa situación, mucha gente dice, nada, me tocó una ballena, creo que esta es una buena cuenta la que estoy jugando contra, eh, la que voy a jugar en contra, así que le baneo su deutero porque sé que el mío no tiene la confianza suficiente como para ser bastante rápido. Así que tengan en cuenta que sí tiene un buen nivel de baneo, pero eh, más allá de eso, repito, creo que es una unidad que merece y que deberíamos todos tener. Simplemente... Por esos siete libritos que tampoco es mal de morirse. Este, eso sí, búscale los mejores cosmos que tengas. Aún si vas a usar la versión de daño, llévale los mejores cosmos que tengas de velocidad. Porque realmente hace un diferencial jugarlo lo más rápido que puedas. Bien, eh, creo que como la unidad es bastante sencilla de entender, no hay mayores dudas o mayores cuentos de camino que yo haya escuchado por ahí en la comunidad sobre el personaje. Eh, es un buen personaje es divertido de jugar en cualquiera de sus maneras así que yo creo que eso es muy positivo todo lo que este señor va a traer al meta mañana como les digo lo vamos a poder invocar yo voy a hacer eh, el all -in en mi cuenta en esta cuenta les voy a traer esto en video pero después en la tarde después de las 18 horas de Argentina voy a estar en un directo lanzando en la cuenta de los suscriptores así que si quieres que lancemos en tu cuenta primero te recuerdo algo Hagan las 40 diarias, es lo que yo más recomiendo, de verdad que sí. Yo sé que yo voy a hacer un olín, que muchos me van, van a ir a mi canal a ver un directo donde otros hacen olín, pero siempre, siempre recomiendo las 40 diarias. Esto es un juego de paciencia, que hay que jugarlo con tranquilidad, traten de bajarle a la ansiedad, siempre lo he dicho, hay que divertirse, así que no se vuelen si tienen 200, 300 invocaciones. Si tienen 1000, 1200 o 800 o algo así, quieren ir por un olín, bueno, pueden hacerlo, pero no lo hagan si van a perjudicar su próximo gato de la fortuna, por favor. Ahora, si tú vas a ir por el All In y quieres hacerlo en la cuenta, recuerda, escríbeme a arroba, eh, arroba no, a caxtreamer arroba gmail punto com. Allí nos ponemos de acuerdo y mañana después de las 18 horas de Argentina seguramente yo voy a estar abriendo el directo y vamos a ver cuántos deuteros vamos a estar sacando. Bueno muchachos, espero que si este video les ha gustado me puedan regalar un like Recuerden en los comentarios me pueden hacer cualquier tipo de preguntas sobre el nuevo morenazo de oro y yo con mucho gusto se los voy a estar respondiendo. Les deseo muchísima suerte a todos los que vayan a Olin, 40 diarias, 10 diarias o una por la suerte, a ver qué pasa. Y les salga el personaje lo más barato posible. Eh, yo por mi parte me despido recordándole que este señor que está ahí parado, Cardia, está impaciente de recibir a su pana eh, Deuteros para empezar el Cardia Challenge. Así que no se pierdan de esos videos que voy a estar subiendo de eso próximamente. Les mando un gran abrazo a todos muchachos.